పత్రం చూద్దామండి అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి కమల రాస్తున్నారు నిత్య పూజలో దక్షిణావృత శంఖాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి వివరించండి అంటూ రాస్తున్నారు శంఖము శుభ సూచకము శుభ శకునము ఉదయం లేవగానే శంఖాన్ని చూడాలి అని కూడా శుకుణ శాస్త్రం చెబుతుంది మనం సామాన్యంగా దొరికేటువంటి ఉత్తర శంఖలాన్ని కూడా దక్షిణావృతం కాకుండా ఉత్తరం వైపుగా ఉన్నవి లభిస్తూ ఉంటాయి దక్షిణావృతం దొరికితే మరింత విశేషం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వేదిక పైన స్వామిని ముందుగా శుద్ధమైన పరిశుభ్ర జలం చేత కడిగి పొడి బట్టతో మెత్తని పొడి బట్టతో మృదువుగా అద్దాలి రుద్దకూడదు మృదువుగా అద్దాలి స్వామి ప్రాణంతో ఉన్నాడు శరీరాన్ని మనం రుద్దుకుంటే శరీరం పోదు నెమ్మదిగా అద్దాలి గౌరవంతో పాత్రలో పెట్టుకోవాలి ఈ పాత్రలో దేవత స్వరూపాలన్నింటినీ ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ఈ పాత్రకు కుడి వైపున అంటే మనకి కుడి చేతి వైపున ఆ పాత్ర పళ్ళెం మన వైపుగా ఉంది కాబట్టి ఆ పాత్ర పళ్ళెంలో ఒక దేవతామూర్తికి ఎడమ చేతి వైపున అని చెప్పుకోవాలి మీ భాషలో ఆ విధంగా దక్షిణావృత సింహాన్ని తూర్పు అగ్రం ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి దక్షిణావృత సింహంలో నీరును కలశంతో కానీ గ్లాసుతో కానీ కమండలంతో కానీ ఉద్రణతో కానీ నింపాలి శంఖాన్ని తీసుకొని చెంబులో అలా ముంచి పెట్టకూడదు శంఖం మొదలు భాగము అస్పృశ్యము తాకరా అన్నటువంటి భావన కనుక శంఖం ప్రారంభమే తాకదగినది ఆ అగ్రభాగాన్ని పట్టుకొని వెనక భాగాన్ని స్పృశించకుండా శుభ్రంగా కడిగి మళ్ళీ ఇలాగా పెట్టేసి నీరు నింపి అటు పిమ్మట ఇరుపక్కలా పట్టుకొని అర్చన చెయ్యాలి ఆ శంఖంలో నీరు పోసే సమయంలో శంఖపీఠే బ్రహ్మణే నమ శంఖపీఠంలో బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడు శంఖాగ్రే సోమాయ నమ ఇలాగా సంకల్పం చెయ్యాలి మధ్యే గంగా సరస్వతి భ్యో నమ అని చెప్పాలి ప్రణవేణ శంఖం ద్వారశ వారం పూరయిత్వా ఇది వాక్యం మంత్రాలన్నీ రాకపోయినా శంఖంలో ఈ నీరు పోసే సమయంలో ప్రణవేణ ఓంకారం చేత ద్వాదశ వారం పన్నెండు మార్లు నింపాలి ఓం 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 అంటూ పన్నెండు మార్లు నీళ్లు నింపితే ఆ శంఖంలో ఉండే నీరు పవిత్రమవుతుంది తీర్థమవుతుంది దాని చేత ఆ పరమాత్మని అభిషేకం చేసి తిరిగి మళ్ళీ యథాస్థానంలో ఉంచి మళ్ళీ నీళ్లు నింపాలి శంఖాన్ని ఎప్పుడు ఖాళీగా పెట్టకూడదు ఇది దక్షిణాడు శంఖాన్ని అర్చనలో వినియోగించే విధానం పరమాత్మను అర్చించకంటే పూర్వం పీఠార్చనం కురియాత్ పీఠాన్ని అర్చించాలి అటు పిమ్మట శంఖాన్ని అర్చించాలి ఆ పిమ్మట పరమాత్మను అర్చించాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఆ శంఖాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలంటారు ప్లేట్ లో ఉంచారా లేకపోతే దాని ప్లేట్ బయట పెట్టాలి చాలా మంది ప్రశ్నలుగా ఉన్నాయి ఏ పాత్రలో అయితే పరమాత్మను మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నామో ఒక ఈశ్వరుడు ఒక పార్వతి ఒక గణపతి ఒక నారాయణమూర్తి ఒక సూర్యనారాయణమూర్తి పంచాయతనము ఈ పాత్రకు బయట ఆ పళ్ళానికి ఎడమ వైపున మనకు పళ్ళెం ఎదురుగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు కుడి వైపున ఇలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి చాలా